わざわざ聞き取る価値がないよねとただ単に喧嘩をするだけではなく何<音楽>となくワンヘルスについてご理解をいただけたかと思いますえー、所長はあのそちらの方に柳川市議会議員の皆様もいらっしゃいます、大田原関市長はじめ、市議会議員の方も、えー、来ていただいております、なんかそれはお前、宮橋だけの話あるもんと、わざわざ聞き取る価値がないよねというふうに思われると困りますので、えー、3つ目のお話として、これはもう宮橋だけの話じゃないと、ワイヤスが県内にどういったものをもたらすかということを、えー、説明をさせていただければと思います。これ、現在の保険料経営代理店です。これが令和9年にはこうなります。ワンヘルスセンターの予想図です。現在ある校舎を活用しながら、5階建ての新しい施設や、周辺、これ緑がこうできてますけれども、緑地には一般の方々とかがワンヘルスを体験、学習していただく研修エリアも計画されております。ただ、ワンヘルスの推進というのは決してこの建物の話だけじゃありません。県南全体にさまざまな恩恵をもたらしてくれていると私は信じております。例えば、アクセスインフラの整備、ワンフレワンヘルスの実践拠点として、県内、県外各地からさまざまな方が訪れます。そのために、筑北名古屋駅、世田谷駅、南世田谷駅、西鉄柳川駅、塩塚駅、宮本柳川インター、徳松インターなどの拠点からのアクセスを確保する必要があります。そのためのインフラ、あるいはコミュニティバス、こういった二次交通の手段の整備を進めなければなりません。そして、ワンエンセンターを目指して、さまざまな方が各地から訪れるということは、交流人口が増加するということです。じゃあ、ついでにワンエンセンターに寄ったついでに、帰りに買い物していこう、食事していこう、ちょっと温泉入っていこう、こういった機会も間違いなく増えてまいります。新たにに発生する需要をどういういいに取り込んでいくかそしてその方たちが今度は地域のファンになってワンヘルスセンター関係なくリピーターとしてなっていただリピーターになっていただくためにはどうするのか地域にとっての大きなチャンスが生まれてくると思っておりますそしてもう一つワンヘルスセンターに設置される保健環境研究所と価値貢献衛生所でも現在勤務されている方大体, 200大体100人ぐらいの職員がいらっしゃいます保健環境研究所の約80人の職員のほとんどは、実は研究職という特別な仕事を起こされておられますので、移動があまりない職種だと伺っております。じゃあ、この方々が定住したくなるような魅力的な街づくり、特に教育、子育て、こういった環境の充実,充実が重要になってくると思われます。教育、子育ての環境の充実なので、県南の自治体が競い合って、地域全体の住環境が向上すれば地域全体の魅力の向上につながるそれ以外の移住者こういったものを呼び込めるそういうチャンスだと私は思っておりますもう一つワンヘルス認証というのが新たに創設をされましたこの認証を取った農林水産物や加工品というのはですねワンヘルスの理念に沿って自然環境とか動物の健全性まで考えて生産・販売をされているという商品です全国規模でワンヘルスの推進が進めばこの理念は賛同する方が増えてきます企業・消費者そういったものがワンヘルスに対して大きな理解をして賛同していただければこのワンヘルス認証というのは大きな大きなブランド力を持ちますワンヘルスの先進地域となる県南のこの地でワンヘルス認証を活用することで地域の農林水産物、加工品の販売力強化につなげていくことが可能になりますそしてこれはもう私が一番期待しているところなんですけれども全国初の施設全国初の取り組み体験エリアも備えるマイルスセンターはこれ全国の公務員とか議員商工会商工会議所 JA こういった諸団体の研修旅行あるいは学生の修学旅行も含め視察先としての魅力も抜群だと思いますただこれも宮本市だけの話ではありません例えば大田市2019年に映画化もされた全国でもユニークな動物福祉に特化した延命動物園というのがあります柳川市は福岡県の事業で西鉄柳川駅前に船着き場がもうすぐ完成しますけれども掘り割りを活用した観光など
環境と一体した一体化したまちづくりを進めています県南はまさに以前から人と動物と環境この健全性を守っているまさにワンヘルスな地域なんですぜひこれをパッケージ化してワンヘルス視察事業こういったものを創出してこのエリアにもう一箇所もう一食もう一泊を促す観光政策をぜひ地域全体で推進してほしい私も頑張りたいと思っております今日は三区議長、えー、お越しでございます、えー、議員の皆様も、えー、この近隣柳川大分からも来ていらっしゃいます観光とかですね移住政策というのは基本的に近隣地域というのはライバルでもあるんですねただ単に喧嘩をするだけではなく地域連携でこのワンヘルスセンターという大きな大きな追い風をうまく利用して2倍3倍ではなくぜひとも2乗3乗こういった効果を生み出していただきたいというふうに思っておりますしそれだけの可能性がワンヘルスにはあると私は信じておりますワンヘルスセンターができてよかったねこれで終わりではありませんこれからこの地域には服部県知事が推進するワンヘルスの実践拠点であるワンヘルスセンターという素晴らしい飛躍の鍵を地域住民一丸となってどうこの大きな大きな器に魂を入れていくのかが問われていると思います私はワンヘルスの推進そしてワンヘルスにより県南の飛躍これを成し遂げることが天命だというふうに思うに至りましたぜひこれを成し遂げ子供孫の世代が県内に生まれてよかった、県内に住みたい、そう思っていただけるようなふるさとづくりを実現させたいと思っております。そのためにも引き続き地域の代表として県政を送り出していただき、存分に働かせていただきたいのです。いつも申しておりますけれども、政治は踏み台です。地域の方々がそれぞれの目標に向かって奮闘される中でどうしてもクリアできない。あと一歩、もう一歩。この時の踏み台になるのが我々の役目だと思っております私が生まれてきたこの地域は先輩方が長きにわたり大切に守りそして育ててきた大事な大事な皆さんのふるさとであります私はこの地に生まれ我々が受け継いだ県南の底力を新たに加わった飛躍の鍵ワンヘルスと合わせて皆さんと共に共有し活用しここに生まれた次世代の子どもたちがこの地に生まれてよかったと心から思ってもらえるような次世代の架け橋に責任世代として皆様のあと一歩の踏み台になるべく来たる統一地方選挙で4期目の挑戦を決意いたしましたどうか皆さんご理解ご支援を切にお願い申し上げまして私の決意表明とさせていただきたいと思います皆さんご支援のほどよろしくお願い申し上げます